누군가에게는 평범하지만 장애인에게는 높은 일상의 장벽. 나 또한 어떻게 될 것인지 참내 자신이 에, 걱정스럽죠. 노동이 힘든 분들이 있는데 이것들을 해결하는 방법이 누구에게나 일어날 수 있는 장애를 ICT가 돕는다. 장벽은 낮게, 애정은 크게. 맞춤형 스마트 장애 보조 기술 총 집합. 세상과 소통하는 장애인 IT 기술을 지금 함께 만나보자. 편견 없는 세상이여 오라. 전국적으로 뜻깊은 행사가 시작됐다. 장애인을 위한 특별한 IT 축제가 열렸는데 바로 2016 장애인 미디어 축제. 장애인과 비장애인이 미디어를 통해 어떻게 세상을 함께 보고 공감할 수 있는지 고민하기 위한 행사인데 장애인이 불편함 없이 영화를 볼수 있도록 화면 해설 서비스까지 해주는 영화관부터 모두가 어려움 없이 미디어를 즐길 수 있는 다양한 체험 부스를 열었다. 또한 맞춤형 장애인 첨단 보조기구까지 미디어 소외계층을 위한 모든 IT 기술을 만날 수 있는데 장애인 미디어 축제 앞으로 어떤 의미를 줄까? 새로운 신기술을 계속 개발해서 장애인들이 비장애인들과의 차별이 없이 같은 수준으로 방송과 미디어를 즐길 수 있도록 새로운 신기술을 계속 개발하고 이것을 또 장려하고 지원하기 위한 그런 취지로 장애인 미디어 축제를 매년 활기차게 개최해 나갈 계획입니다. 미디어 기술을 다양하게 만나볼 수 있다는 서울 강북구의 국제재활원. 이후부터 울려 퍼지는 목소리와 박수 소리 두드리고 소리 내고 도대체 무슨 상황일까? 청각적 신호를 색상, 색상의 변화로 인해서 시각적 정보로 인지할 수 있도록 하는 제품입니다. 청각 신호를 시각적 신호로 변환하여 표시해주는 도구로 시각 신호 표시기부터 청각 장애인을 위한 스마트 초인종까지 또 다른 한 켠에서 무언가를 열심히 하고 있는데 가만히 보니 모니터 앞에서 계속 눈동자를 깜빡이는 모습이 여간 심상찮다. 저 지금 안구 마우스로 활용하고 있는 거예요. 안구 마우스? 그게 무엇일까? 눈동자의 움직임이 마우스 커서가 되고 눈 깜빡이, 응시하기 기능을 통해서 마우스 클릭 기능을 대체할 수 있는 마우스인데요. 경수 손상, 물개를 환자분에게 유용하게 사용할 수 있는 마우스입니다. 안구 마우스의 원리는 카메라로 눈동자의 움직임을 감지한 다음 눈동자가 움직일 때 발생하는 전기 신호를 통해 마우스의 커서를 움직일 수 있다. 이제는 손이 불편한 장애인도 안구 마우스로 컴퓨터 문서 작업도 가능한 시대. 제가 또 다른 거 신기한 거 하나 보여드릴까요? 잠시만요. 이어서 또 다른 비밀 변기를 공개. 이것이 피리인지 빨대인지 열심히 입으로 부는 모습이 어째 좀 평범하지 않다. 이 마우스의 경우는 입술로 작동 가능한 특수 마우스인데요. 입으로 물고 불기 빨기 기능을 활용을 해서 작동할 수 있는 마우스입니다. 막대를 불어 조작하는 특수 마우스인 입술 마우스는 몸이 불편한 장애인이 불편함 없이 컴퓨터를 쓰도록 도움. 그 방법은 거치대를 통해 고정된 길이의 막대를 물고 고개를 움직여 마우스를 조작한다고. 장애인이 평소 가장 많이 쓰는 휠체어, 여기에도 특별한 기술이 있다? 이 전동 휠체어에는 손으로 조작하는 조작구가 없습니다. 손 하나 까딱이지 않아도 자세를 변환시킬 수 있는 전동 휠체어가 나타났다. 머리를 움직이면 저절로 인식하는 휠체어. 맨 왼쪽에 있는 부분은 좌회전 할때 사용이 되는 부분이고요. 오른쪽은 우회전. 맨 마지막 가운데에 있는 이 부분은 직진을 하거나 후진을 할때 사용하고 있습니다. 등받이 기울기부터 좌석 전체 기울이기까지 장애인의 손과 발이 되어주는 특수 휠체어. 여기서 끝이 아니다. 몸을 일으키기 불편한 장애인을 위한 기립형 전동 휠체어부터 턱으로 이동하는 휠체어까지 장애 보조 기술의 발전이 놀랍다. 최근 장애인 인구도 증가하는 추세에 있습니다. 이분들을 다시 살게 하는 것, 세상 밖으로 다시 나와 사회생활 할수 있도록 하는 것, 그것이 바로 보조 기구라고 볼수 있습니다. 강남구 삼성동에 위치한 IT 기업. 사무실에 보이는 한 남자. 실내에서 선글라스를 착용하고 열심히 걷고 있는데 도대체 저 선글라스의 정체는 무엇일까? 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 혹시 지금 뭐 하고 계세요? 네, 파킨슨, 바시, 파킨슨 환자들한테 도움을 줄수 있는 웨어러블인 스마트 안경을 지금 테스트하고 있습니다. 스마트 안경이요? 네. 파킨슨병 환자를 돕는 특별한 안경이 등장했다. 
도대체 어떤 원리로 가능한 걸까? 장애가 있으신 분들에 대해서는 충분히 이제 가이, 가이드할 수 있는 이런 것들을 많이 이제 정보들을 좀 내포하고 있고 그래서 그런 정보들이 필요할 때 이렇게 모니터에서 이렇게 볼수 있도록 그렇게 만들어주는 역할을 하고 있습니다. 걷기 불편한 뇌질환 환자의 시력에 초점을 맞춰주는 스마트 안경. 뇌신경계 퇴행 현상으로 정상적으로 보행이 불가능할 시 가이드 역할을 해준다. 직접 파킨슨병 환자가 안경을 쓰고 걸었더니 흔들리지 않고 바르게 걷는 모습을 볼수 있다. 파킨슨병 환자들이 앞으로에 대한 방향과 그리고 거리, 거리감을 이렇게 알수 없기 때문에 멈칫거리는데 선을 이렇게 표, 표시해주고 나아가려고 하는 방향성을 이렇게 확실하게 이렇게 보여줌으로써 그런 방향으로 나아가는 데 적극적으로 도움이 되는 그런 장치입니다. 간병인이 없어도 장애인이 자유롭게 움직일 수 있는 세상을 위해 연구 중인 이곳. 미래를 위해 개발 중인 기술이 있다면? 본체와 스마트 안경을 일체형으로 경량화시키고 파킨슨 환자들의 특성에 맞게 자동으로 움직이는 카메라 센서 개발 등에 노력하고 있습니다. 장애인을 위한 특별한 자리가 열렸다는 서울의 청계천. 화려하고 유연한 놀림의 휠체어 댄스가 청중을 사로잡았는데 시선을 압도하는 아름다운 움직임이 눈에 띈다. 오늘 장애인분들을 위한 체육 행사 있다고 해서 왔는데 장애인분들의 이런 체육 행사도 지켜보고 그리고 여러 IT 행사도 있다고 해서 참가하게 되었습니다. 장애인과 비장애인이 한 마음이 되어 스포츠를 즐긴다. 어깨동무 휠체어 럭비 축제. 장애인 럭비 경기를 진행하기 위해 준비가 한창인데 참가자들의 소감을 직접 물어봤다. 어깨동무 휠체어 럭비 페스티벌에 참가하게 되어서 왔습니다. 비장애인들한테 럭비도 알리는 계기도 되어서 정말 좋은 것 같습니다. 장애를 극복하기 위해 모인 장애인 럭비 국가대표 선수들. 경기 시작과 동시에 움직이는 모습이 예사롭지 않고 휠체어를 타도 일반 선수 못지않게 열정을 내뿜는데 장애인도 얼마든지 스포츠가 가능하다는 것을 시민들에게 알리고 그리고 시민들과 친구가 되기 위해서 만든 행사입니다. 장애인 선수는 럭비를 즐기고 이 장애인은 청중이 되어 모두가 하나 되는 이 시간. 직접 경기를 관람한 사람들은 어떤 느낌일까? 휠체어 타지 않고도 하기 힘든 거를 휠체어 타고서 그렇게 잘하시는 거 보고 되게 놀라웠습니다. 장애우분들도 이런 스포츠를 재우고 계시구나. 처음 경험해봤는데 재밌는 것 같아요. 축제장 한켠에서 범상치 않은 모습에 한 남자가 걸어오는데 도대체 무슨 상황인지 그에게 물어봤다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 지금 혹시 뭘 입고 계신 거예요? 아, 지금 웨어러블 로봇을 입고 있습니다. 웨어러블 로봇? 이건 또 어떤 기술인가요? 하지 보행 로봇으로서 걷지 못하는 장애인분들을 걸을 수 있게 하는 로봇을 입고 있습니다. 웨어러블 로봇이란 하체 마비 환자들이 자유롭게 움직일 수 있도록 도와주는 보조 로봇으로 하체를 완벽 무장 실시. 이 로봇가 전체 장애인들의 몸을 잡아주게 됩니다. 몸을 잡아주기 때문에 하체를 전혀 못 써도 이 로봇의 못다에서 작동이 됩니다. 하체 마비 환자들의 튼튼한 발이 될 웨어러블 로봇. 시계까지 착용해야 한다는데 그 작동 원리는 어떻게 될까? 이 동작의 원리는 여기 각각 어, 앉기 모드, 서기 모드, 걷기 모드가 있습니다. 이세 가지 단축을 위해서 모두 선택을 하면 어, 그 걷기 모드에 선택할 수 있는 동작 상태가 됩니다. 그러면 동작을 하게 됩니다. 멈출 때는 어떻게 해야 돼요? 만약에 쓰고 싶을 때는 어, 기울인 몸을 갖다 쓰게 되면 센서가 자동 인지해서 쓰게 되는 동작을 선택합니다. 각 몸에 부착된 센서가 그때그때 그때 상황을 인식해 기립과 보행에 도움. 그렇다면 웨어러블 보조 로봇을 착용한 소감은 어떠세요? 로봇이 자동으로 걷는 동작을 해주기 때문에 다리에 힘이 안 들어가기 때문에 장애인분들한테 큰 도움이 될수 있을 것 같습니다. 그 밖에도 장애인도 재밌고 유용하게 즐길 수 있는 다양한 체험 부스가 전시됐는데. 다리부터 시작해서 상체, 팔이 시작하는 겁니다. 자, 다리 미시고 상체 넘어가시고 팔. 팔, 상체, 다리. 시각이 불편해도 즐길 수 있는 조정경기 체험장. 직접 물 위에서 즐기는 건 못지않다고. 
수상에서 타는 이 머신 동작들을 어, 연습하기 위해서 만들었습니다. 현재는 이제 실내 조정 대회라고 해서 대회도 있을 만큼 하나의 종목으로 자리 잡은 형태입니다. 장애인뿐만 아니라 비장애인까지 체험하는 최첨단 장애 보조 기술. 그 의미가 남다를 것 같은데. 제가 조정 경기는 한 번도 안 해봤는데 이런 여러 가지 IT 기기 때문에 좀더 제가 몰라도 직접적으로 경험할 수 있는 좋은, 경, 좋은 계기가 된것 같아요. 각종 훈련과 게임, IT 기술 체험을 통해 몸과 마음이 하나 될수 있는 이 시간. 자유를 꿈꾸는 모두에게 특별한 추억이 되었을 텐데. 장애인 스포츠를 통해서 장애인을 좀더 이해하게 된것 같고요. 장애인들 위한 IT가 더 많이 발달되어서 많은 사람들에게 도움이 됐으면 좋겠습니다. IT 기술로 장애를 극복하다. 신체적 장애가 사회적 장애가 되지 않기를 바라면서 우리 모두가 장벽 없는 소통으로 하나 되는 그날까지 아름다운 도전은 계속된다.